வணக்கம் நண்பர்களே டிஎம்ஜி கிரேஷன் தங்கள் அன்பட வரவேற்கிற இந்த காணொலியில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மாடுகளுடைய பால் திறனை அதிகரிக்கக்கூடிய பச்சை தீவனங்கள் இன்று ராஜாமான சூப்பர் நேப்பியரை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய சிறப்பு என்ன கருணைகள் எப்படி வாங்கணும் எப்படி வளர்க்கணுங்கிறத பற்றி தான் காணொலியில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க காணொலிக்குள்ளே போகலாம் தொடர்பேன் விலாசம் காணொலியோட இறுதியில் இருக்குது இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அண்ணா வணக்கங்கண்ணா வணக்கம் அண்ணா உங்கள் பேருங்கண்ணா என் பேர் மணிங்க சரிங்கண்ணா இப்போ உங்கள் பின்னாடி இருக்கிறது என்ன வகை தீவன புல்லுங்க இது சூப்பர் நெப்பின்னு சொல்கிறோம் இந்த தாய்லாந்து ரகம் சரிங்க இது வந்து கரும்பையும் கம்பையும் ஒட்டு வச்சு கண்டுபிடிச்ச இது இனிப்பு சுவை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி வச்சு வளர்ச்சி விகிதம் நம்ம முன்னே பயன்படுத்திட்டு இருந்த கோஃபோரு கோஃபையை காட்டிலும் வந்து ரெண்டு மடங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட சொல்லலாம் நம்ம அதுக்கு நம்ம இயற்கை உரமாக போடும்போது இப்போ நாங்கள் வந்து இதுக்கு இது வந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சு நாள் ஐம்பத்தஞ்சு டு அறுபதாவது நாள் ஸ்டேஜ் இது இதே பார்த்திங்கன்னா பத்தடி வயர் வரைக்கும் வந்திருக்கு அதிகபட்சமாக பதினாலு அடி வரைக்கும் வரும் வளரும் நாம் நல்ல இடவெளி விட்டு ரெண்டு அடியிலேருந்து மூணு அடி அளவுக்கு இடவெளி விட்டு நல்லா வச்சு காட்டை நல்லா உழுது போட்டு உரம் நம்ம சாணமோ ஆட்டு புழுக்கையோ நல்லா தரமாக கொடுக்கும்போது பதினாலு அடி அடி வரைக்கும் வரும் அதே மாதிரி தண்டோட பருமன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் மற்ற ஒரு கோஃபை கோஃபோருக்கும் இந்த சூப்பர் நேப்பிற்கான வித்தியாசம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சாப் கட்டில் வெட்டி போடும்போது வந்து மாடுகள் கொஞ்சம் கூட கழிக்காமல் முழுசாக சாப்பிட்றனால நல்ல மாட்டுக்கு புரத சத்து இருக்குது இப்போதைக்கு உள்ள தீவனங்களில் பார்க்கும்போது ஒரு பதினெட்டு பர்சன்ட் அளவுக்கு புரத சத்து இருக்கிற தீவனம்னா நம்ம சூப்பர் நேப்பியரை சொல்லலாம் அண்ணா இப்போ மத் நீங்கள் எத்தனை வருஷமாங்கண்ணா இந்த சூப்பர் நேப்பியர் வளர்த்திட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் ரெண்டரை வருஷமாக வச்சுருக்கோம் ரெண்டரை வருஷமா இப்போ மற்றவங்ககிட்ட நான் போய் சூப்பர் நேப்பியர் கரனை வாங்குறக்கும் உங்ககிட்ட வாங்கி நான் வளர்த்துறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இல்லை கருணையில் வித்தியாசம் ஒன்றும் இருக்காது அவங்கள வளர்க்குற விதம் என்ன இருக்கலாம் யூரியா போடுறாங்க ஒருத்தர் காம்ப்ளெக்ஸ் உரம் போடுறாங்க ரசாயன உரங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு முழுக்க முழுக்க ஆட்டம் முளைக்கையும் மாட்டு சாணமும் போடுறனால வந்து கருணை நல்லா வந்து முளைப்பு திறன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓ இப்போ நீங்கள் எத்தனை ஏக்கர் அங்கே நான் போட்டிருக்கீங்க சூப்பர் நேப்பி நாங்கள் ஒரு ஏக்கர் போட்டிருக்கோம் ஒரு ஏக்கர் இப்போ இந்த ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஏக்கர் முழுக்க முழுக்க சூப்பர் நேப்பியர் போட்டால் எத்தனை மாடுகளை தீவனமா அதாவது நாங்கள் இருபது ஆடுகளுக்கும் பத்து மாடுகளுக்கும் இந்த ஒரு ஏக்கர் தீவனமே எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்குது இப்போ மிச்சமாக இருக்குங்க மிச்சமாக இருக்குது மிச்சமாக இருக்குது அதனால் நாங்கள் கரணை சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அதை கொஞ்சம் கேட்குறீங்களுக்கு கரணை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு முழுக்க அனுப்புறீங்க அனுப்புகிறோம் எல்லா ஊருக்கும் அனுப்புகிறோம் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ ரூபான்னு நான் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரம் அன்றைக்கி கம்மியாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ரெண்டு ரூபானும் ரெண்டாயிரம் அணிக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கெல்லாம் ஒன் ஆர் ஒன் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சரி சரிங்கண்ணா இப்போ சில பேர் ஐம்பது காசு கொடுக்குறாங்க எண்பது காசு கொடுக்குறாங்க அவங்க அது எப்படி நாங்கள் ஒரே டைமில் அதிகப்படியான எண்ணிக்கை இப்போ காட்டில் நிறைய நடவு பண்ணியிருப்பாங்க அது மாட்டுக்கு வெட்டும்போது வே ஒரு சைடு முத்திரும் ஒரு சைடு எல்லாம் கரணையாக இருக்கும் அப்போ வேஸ்டேஜ் ஆகக்கூடாங்கிறது கழிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம வந்து முழுக்க முழுக்க தேவை இருக்கிறனால நாங்கள் கொடுக்குறது இல்லை விரும்பி வந்து கேட்டாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முழுக்க முழுக்க இந்த மாதிரி ஆட்டம் புழக்க தான் போடுறீங்க காமாங்க எங்கள் காட்டில் எதுவுமே ரசாயன உரங்கள் போடுறது இல்லை ஒன்லி ஆட்டம் புழக்க மட்டும் போடுறோம் அது நாங்கள் பரன் மேல் ஆடி வச்சுருந்தாலும் சுத்தமான புழுக்கையாக கிடச்சிருது வேறு எந்த இதுவும் தீவன சா கா உரமும் கலக்காத முழுக்க முழுக்க ஆட்டம் புழக்கிறதுனால எங்களுக்கு வளர்ச்சி விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மடங்கு இருக்குது எங்கள் காட்டில் ஆனால் இப்போ சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள மருந்து அடிப்பாங்க ரசாயன மருந்துகள் ரவுண்ட் அப் இந்த மாதிரி இல்லை இதுக்கு எந்த மருந்து தேவையில்லைங்க இது நிழல் கட்டிக்கிச்சுன்னா எந்த ஒரு களை செடிகள் வரதில்ல இப்போ இங்கே புல் இருக்கிற புல்லும் நிழல் கட்டிக்கிட்டா செத்துருங்க நிழல் கட்டிக்கிட்டா செத்துருங்க வளர்ச்சி அதுக்கு மேலே வளராது அதே மாதிரி தூர்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளக்கம் தெரியும் ஒரு தூரில் பாருங்கள் எத்தனை இடம் தலைஞ்சிருக்குங்கிறது தான் நம்ம அதுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்காங்கிறதுக்கான அடையாளமே இது பாருங்கள் இந்த தூர் வந்து இன்றைக்கி ஐம்பத்தஞ்சு நாள் கணக்காகுது இது நம்ம ஸ்பேஸ் அந்த மூணு அடி கேப் விட்டு வச்சுருக்கனால ஒரே தூரில் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு கணு வந்து தலைஞ்சு இன்றைக்கி மேலே வந்துருச்சு இது வந்து மூணாவது அறுப்பு நாங்கள் கட் பண்ணுறோம் இவ்வளோ மூணாவது அறுப்பில் இவ்வளோ வருதுங்க கொஞ்சம் எண்ணி கட்ட முடியுங்களா ஓரளவுக்கு ஓரளவு இது தாராளமாக இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு பதினாறு பதினெட்டு
உங்களுக்கு உங்ககிட்ட வேணும்னா தரமான சூப்பர் நேபியர் கரணைகள் எப்போ வேணாலும் வாங்கிக்கலாங்க எங்கள்கிட்ட கரணை வந்து வேணும்னு விருப்படுறீங்க வந்து நேரில் பார்த்துட்டு பிரியப்பட்டால் வாங்கிக்கோங்க நாங்கள் ஒரு கரணை வந்து ரெண்டாயிரம் அணிக்கு கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் ரெண்டு ரூபாயும் ரெண்டாயிரம் அணிக்கு மேலே இருக்க மாதிரி தான் ஒன்றரை ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இதில் எங்களுக்கு எங்களோட லேபரும் ப்ளஸ் நாங்கள் அந்த கொடுக்குற கரணைக்கு தான் அந்த ரேட்டை ஒழிய வந்து இது நிறைய பேர் கம்மியாக கிடைக்குது பிடிக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது சாத்தியம் படாங்க எனக்கு தெரில நாங்கள் கொடுக்குற அந்த ரேட்டு தாராளமாக எப்போ வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு தேவைப்படுறீங்களா இருக்கிறதா சாயந்தர நேரமாக கால் பண்ணுங்கள் அப்படி நேரில் வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் நேரில் வந்து பார்த்துட்டு எப்படி நடவுங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போய் நட்டீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் நன்றிங்க நன்றி அண்ணனுடைய சூப்பர் நேப்பியர் கரணைகள் அனைத்தும் இந்த மாதிரி ஆட்டாம்புழக்கை கொட்டி இயற்கையாக வளர்க்கப்பட்டு வருது ஒரு கரணையுடைய விலை அண்ணன் ரெண்டு ரூபா சொன்னாங்க கரணை வேணுங்கிற நண்பர்கள் திரையில் தெரிகிற இந்த எண்ணுக்கு கூப்பிடுங்க இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க சாயந்தர நேரம் மட்டும் கூப்பிடுங்க இப்போ காணொலி பார்த்துட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் கேட்கலாம் நான் இயற்கை முறையில் இந்த மாதிரி சூப்பர் நேப்பியர் கரணை வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இயற்கை உரங்கள் எங்கே கிடைக்கும் பஞ்சகாவியாக எனக்கு தேவை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் திரையில் தெரிகிற இந்த எண்ணுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய சூப்பர் நேப்பியர் கரணையை இயற்கை முறையில் பஞ்சகாவியாக கொடுத்து வளர்க்கலாம் இந்த எண்ணுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இப்போ காணொலி பாட்டிருக்கிற நண்பர்களுக்கு சில சந்தேகங்கள் ஏற்படலாம் அதுக்கு எங்களுடைய முகநூல் பக்கத்தில் நீங்கள் உங்கள் சந்தேகங்களை தெரிவிக்கலாம் முகநூல் பக்கத்துடைய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பெட்டியில் இருக்குது அதே போல் இயற்கை விவசாயம் சார்ந்து இது போன்ற பல தகவல்களை நீங்கள் அறிஞ்சிக்க எங்கள் முகநூல் குழுவில் இணைங்க ரெண்டுனுடைய லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பெட்டியில் இருக்குது இந்த காணொலி உங்களுக்கு இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் ஒரு விருப்பம் தெரிவிங்க உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்டாக பதிவு பண்ணுங்கள் இயற்கை விவசாயம் சார் நண்பர்களுக்கு இதை கொண்டுட்டு போகணுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க எங்கள் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன